Şu anda Urfa ve Adıyaman'ı birbirine ayıran Fırat Nehri'nin kıyısındayız ve burada çizgili sırtlanların peşine düşeceğiz. Teknedeyiz ve Afrika'daki benekli sırtlanların akrabası olan Anadolu'da yaşayan çizgili sırtlanları gözlemlemeye gidiyoruz. Çok heyecanlıyız. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Adım Metin Saruhan. Fırat kenarında yaşıyorum. Bir çiftlik evim var. Hayvancılıkla uğraşıyorum. Aynı zamanda balıkçılıkla da uğraşıyorum. Sırtanları görüntülemeye başladım. Ee, araştırmam sonunda işte sırtanların kırmızı çizgide olduğunu öğrendim. Bu hayvanların korunması, kollanması gerektiğini öğrendim. Tabi bunlar doğaya saygılı hayvanlar. Yani kesinlikle canlılara zarar vermiyorlar. Leşlerle besleniyorlar. Köyleri bilinçlendirmeye çalıştık. Artık kimse zarar vermiyor buralarda bu hayvanlara. Fırat Kanyonu'nda, Göksu Kanyonu'nda ilerlerken ara ara denk geliyordu. Doğan Ay kardeşim aradı beni. Böyle bir proje yürütüyorum diye. Dedim seve seve yardımcı olurum. Şimdi e, birazdan tekneyle Fırat boyunca, Göksu boyunca sırtlanları gözlemlemeye gideceğiz. Ee, i̇nşallah görebiliriz. Adıyaman'ı birbirinden ayıran Fırat Nehri'nin kıyısındayız ve burada çizgili sırtlanların peşine düşüyoruz. Doğan ayı sırtlanları değil de geldik. Neresi abi tam? Şurası. Yalnız çok, çok sessiz iyi. olmamız lazım. Sessiz bir şekilde ilerlememiz lazım. Buradan yürüyüş çıkacağız değil mi oraya? Evet şuradan Görme çıkacağız. şansımız var mı abi? Tabii bakalım göreceğiz. İnin içinde mi? Yakınındaysa şu makine bizim oraya yanaştır. Bir bakalım burada. Bir makineyle bir bak istersen oraya yanaştır. Bu arada arkadaşlar şimdi bizim gözlemlemeye çalıştığımız hedef türümüz çizgili sırtlan. Afrika'daki benekli sırtlanların akrabası. Bu çizgili sırtlanları gözlemlemek için binlerce kilometre geldik. Metin abiyle birlikte burada şimdi umarım onları görebiliriz, gözlemleyebiliriz. Yanımızda birkaç foto kapan var. Onları oraya kurmaya çalışacağız. Bir ihtimal şansımız varsa da Orada sırtlanla karşılaşırız ve görüntüleyebiliriz. Evet. Evet. Sırtlanın yaptığı yuva da Roma döneminden kalma bir mağara mı? Yoksa hayvanın doğal bir oluşum mu? Nasıl? O doğal bir oluşum doğal su olarak. akaklarıyla oluşuyor. Bu nehir bu yüksek seviyelere kadar ulaşıyordu o zaman eskilerde. Evet, tabii. Çok yanaştık sessiz olmamız lazım. Şu tepenin üstünde herhalde. Evet şu tepenin üstünde. Bayağı yorucu abi buraya tırmanması. Evet, Hayvanlar yüksek. kendini güvende hissetmesi için böyle zorlu yerleri seçiyorlar. Tabii. İnsan ulaşımının veya ne bileyim diğer e, rakip e, hayvanların ulaşımının zor olduğu, suya yakın olan, besinin bol olduğu yerleri tercih ediyorlar. Burası da buna örnek bir yer. Evet. Sessiz bir şekilde ilerleyelim. Çıkalım sessiz bir şekilde. Bu arada dikkat et abi sen. Ben de dikkat ediyorum. Geçtiğimiz yerler gerçekten çok tehlikeli. Yani burada bir kişi gelmeyin kesinlikle. Çünkü doğaya çıktığınız zaman mutlaka yanınızda bir arkadaşınız olsun. Böyle bir yerden ayağınız kayıp düştüğünüz zaman nasıl kendinize geleceksiniz? En azından yanınıza bir arkadaşınız olsun ki size yardım etsin. Ya yani bu sadece ayağınız kayıp düşmesine de bağlı değil. Bir hayvan saldırsa, herhangi bir durum olsa yani buralara tek gelmek tehlikeli.
Çıkart tahmini burası. Abi Şu çok güzel ya. Çok sessiz bir şekilde ilerlememiz lazım. Biraz da bekledik. Nefes almamız güzelsin. Sırtlarına çok yansıtmıyorum diye. Ben şu an çok heyecanlıyım. Hı. Yani kalp atışı mikrofona yansıyor olabilir. Çekeceğiz, çekeceğiz bizi ama eminim. İnşallah. Ya foto kabanını her türlü çekeriz diyorsun zaten. Ya çekeriz muhakkak. Ee, görebilirsek işte o... Canlı bir edin işte edin edin o edin daha iyi olur. Çık göreceğiz. İnşallah. Sen onu Çıkalım. Hadi bakalım. Aslında biraz doğasıyla da oynuyoruz hayvanlarla ama köyün içine 
geliyorlar leş bulmaya. İşte köpekler öldürüyorlar. Aynen, benim demek istediğim de o. Nesli tükenmesin. Yani nesli tükenmesin diye bu çabalar. Çünkü çok bilinçsiz insanımız var. Evet. Ne yazık ki. Vuranlar var. Aynen. Yani köpeklerle kavga ettirenler Kesinlikle. Var. Yani bu hayvanlar bir ayı gibi, kurt gibi olsa gerçi onların da tükenmeye başladı. Aynı nesli ama. Hadi neyse diyeceğim. Ama bizim de orada karak babanın nesli tükeniyor. Evet. Mesela onları besliyoruz kışın. Senin de bu yaptığın çalışmayı ben doğru buluyorum. Evet. Teşekkür ederim yani yaban hayatı ve doğa için güzel bir çalışma. Şimdi sırtlarını çektiğimiz mağaranın arkasında gerisinde bir mağaraya geldik. Burada dinleniyoruz. Çektiğimiz güzel görüntülere bakıyoruz. Gerçekten muazzam görüntüler elde ettik. Ve bu görüntüleri izlemenin keyfini yaşıyoruz. Bu mağarada insanlar eskiden, çok eskiden bu köyün insanları saklambaç oynarlarmıştı. Ee, aynı zamanda bu mağaranın içerisi de dışarıya göre daha sıcak. Şu anda dışarısı 10-15 dereceyken mağaranın içerisi 28 ile 30 derece arasında. Biz de bu mağaradayız. Hem e, geçmişi, buranın tarihini dinliyoruz Metin abiden hem de Çektiğimiz görüntüleri izlemenin keyfini yaşıyoruz. Çok güzel. Ee, bizi izlediğiniz için, bu videoda bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz. Çok güzel çizgi sırtlan görüntüleri elde ettik. Bir sonraki videoda bu noktaya foto kapan kuracağız. Ve buraya kurduğumuz foto kapanlardan neler çıktığını inceleyeceğiz. DSLR foto kapan sistemini de getirdik. O sistemle de gece buraya gelen sırtlanın renkli, sanatsal bir görüntüsünü elde etmeyi planlıyoruz. Hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Yeni videoda Fotokapan kurma aşamasında sizlerle birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.